Hello, 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 good evening. Hello, Ruben, Wendy. Hey. Hello, teacher, how are you? Hey, guys. I'm fine. Thank you, Ruben, for asking. How are you? Fine, teacher. I am very happy. Excellent. I am ready Excellent. for the class. Ready for the class. Happy and ready for the class. That is good. That is good. Yeah. Excellent. I'm, I'm, I'm happy to hear that. Yes. Yes, my days. It was happy. All right, all right. Yes. Did you, did you work today, Ruben? Yes, I did. All right. Excellent, excellent, excellent. Very good, very good. And you are with full energy. That's impressive. That is impressive. All right. Hello, Wendy. Good evening. How are you? Teacher, excuse me, eh, me da unos minutitos, voy entrando a la casa, justo okay. ahorita. Okay, don't okay. worry, don't worry, Perfect. don't worry, that's, that's okay, that's not a problem, Thank right? You. Yes, all right. Tell me, Ruben, how is your family? Ruben, how is your family? They, they are fine. Happy? Are they happy? Yes. They are they are happy. All right, all right. Excellent, excellent. Are you are you going to work tomorrow, Ruben? Yes. Yes, teacher. I have to. What, what I have time? to work tomorrow. Oh, sorry. <laughs> Tell me, Ruben, what time do you start working tomorrow? Eight, eight o'clock. <laughs> eight o'clock, all right. And what time did you finish? Uh, five o'clock. Five o'clock, okay. That's good, that's good. Excellent, excellent. All right, that's perfect, that's perfect. Excellent, right. Hello, Fatima, good evening, welcome. Hello, teacher. Hi, are you? How, uh, how are you? <laughs> I'm fine, thank I'm you. Fine, for fine. I'm very, a little tired, but fine. Okay, a little tired, but fine. All right. I'm okay, y'all. Yeah. I'm okay. I'm okay. I'm fine. Thank you for asking. Everything over here in my house is perfect. Yes. Yeah. <clears throat> I'm okay. Ya voy a encender la cámara, teacher, pero termino de cenar. All right, all right. Yeah, no problem, no problem. Okay. Go ahead, go ahead. Do your thing. Yes. No problem. Hello, Josue Morales. How are you? Good evening. Welcome. Hello, teacher. How are you, Josue? I'm fine, teacher. I'm fine. Excellent, excellent. Are you ready? Yes, I, I'm ready. All right. In the go. moment. There you go. There you I'm go. Not... I don't know. Sorry? Repeat? Yes, I'm ready for the moment. In another moment, I don't know. All right, all right, all right. Excellent. <laughs> Excellent. That's okay. That's okay. Hello, Daniel. Daniel. Good evening, Daniel. Welcome. How are you? Good evening, teacher. Good evening, queridos compañeros. <laughs> How are you, Daniel? Very well. Very well. Are you in your house? That's no, in house my in house my grandfather, my daughter. Sorry. Uh, in the in the house the, the grandfather, my daughter. You mean uh, you father de, de, los, de los abuelos de mi niña. Your grand your grandparents, so your parents in law. Uh huh. Okay. All right. All right. Yeah, because he, he looks different there. It looks different. All right. All yes. right. Excellent. Excellent. That's okay. That's okay. All right. JJ. Hello, JJ. Hello. Hello, teacher. How are you, JJ? I'm fine. Excellent. Ready? Are you ready? Yes. All right. There you go. There you go. Excellent. Excellent. Hello, Nelson. Good evening. Welcome, Nelson. Hello, teacher. I am fine. And you? I'm fine, thank you for asking. A little tired, but I'm okay. Yes, I'm okay. 
Yes. <laughs> Hello, Francisco. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I am fine. And okay. you? I'm fine. Thank you for asking. Yes. I'm okay. Yeah. All right. All right. All right. There you go. Hello, Wendy. He's eating. Hello, teacher. Good evening. How Good are evening. you? How are you, Wendy? Um, I am fine, but I am sleepy. I'm a sleepy too, but uh, yeah. I'm fine. I'm fine, but I'm a little, a little sleepy too. Yes. Yeah. Thank you for asking, teacher. How are oh, you? I'm fine. <laughs> I'm fine. Yes. Thank you for asking. Mm -hmm. Yes. Everything is perfect. Yes. Okay. All right. All right. Thank you for asking. Okay. All right. Uh, hello, Sandra. Hoy es, hoy, es un, hoy es su último día. No. No, no, no. Sí, hoy es, es jueves. Hola. Hoy es jueves. Bueno, Pero igual vamos a hacerle, vamos a hacerle aquí la, la celebración aquí. Por este. <risa> Gracias. Cuánto sarcasmo, teacher. Otra vez. Mm. Bad teacher. <risa> Sorry, Sandra. How are you, Sandra? I'm fine, teacher. I'll see you. All right. Are you happy? Yes. Okay. I'm happy. Y está comiendo. <laughs> All right. Very good. Very good. Hello, Carlos Aventaño. Good evening. Welcome. How are you? Hello. I'm fine. Thanks, God. Yeah. How are you? I'm a little. I'm okay. I'm okay. Yeah. Yeah. I'm just. Tire as usual, well, as normal because you know we we normal. get tired, okay. we get tired all the time. So it's After something every day that, of work. Exactly, exactly. It's something that we cannot avoid. So yeah, it's it's pretty normal. All right, all right. Well, welcome everybody. It is nice to Thank see you again. Yes, I'm I'm glad I'm glad to see you again, guys. Before we start, remember. <clears throat> In Spanish. Recordemos que estos días, bueno, creo que ayer ya recibieron el correo de la encuesta. Si no, oh. hoy. Si no fue ayer, fue este día. El correo de la encuesta. O en WhatsApp, no sé si, si fue en WhatsApp o en correo. Yo no te eché de ninguna manera. Yo tampoco. A más tarde será mañana, entonces. Mañana, ya primero. Esperemos que mañana sí ya se le sale. Ya no van a estar en el próximo módulo. Adiós. Ah, no. No, a los que no se lo han mandado es porque no van a estar el próximo módulo. Oh, sí, gracias sí. por, gracias no, por bueno, Por los que no han enviado la, la documentación, creo que hasta el 29 es el último día de hacerlo. Me comentaban que el 29 es el último día. Así que el que no lo ha hecho todavía sería, uh, tiene hasta el lunes, 29 o 27. No me acuerdo muy bien si sería hasta el 27 o el 29. Pero el punto es que se puede mandar o enviar. Ah, no. Yo hoy pregunté, hoy pregunté, mandé un mensaje por WhatsApp y me dijeron de que estaban haciendo un correo masivo para mandárselo a todos y que me esperara todavía a recibir el correo. Esa fue la respuesta. Mm, okay. ¿Se refiere a la encuesta o a, a, la, a la documentación? No, para, lo de, para las dos cosas. Ah, ok. Para las dos cosas. ¿Alguien ha recibido correo de la encuesta? No. no. ¿Nadie? ¿Nadie? No. No me conocí en estos últimos tres días. Y que tenía que cumplir no sé cuántas horas, porque así lo exige Insafor, que tengo que tener encendida la cámara. O sea, más que todo, como que eh, me estaban recargando la asistencia. Nada más. Ok. Solo es. Es correcto. Solo eso, eso han estado enviando. Ok. Ok. I understand. I understand. Igual, eh, entonces más tarde en la mañana recibirán el correo de la encuesta. No creo que lo reciban hasta el lunes, creo que sería, hasta ma sería mañana 
El sábado trabajan, creo, y se fue hasta las, hasta las 12 de mediodía, entonces posiblemente también el sábado lo reciban. ¿De qué? El punto es que la encuesta sería hasta el día lunes, ¿ok? Recuerden, hasta el día lunes. La encuesta no se hace antes, se hace hasta el día lunes. Porque solo se hace una sola vez. No se puede repetir. ¿Ok? Yes. Very good. Hello, Delmi, Mauricio. Welcome, guys. It is good to see you again. Hello, Bilseida. Good evening. Thank you. No, good evening. Good evening, teacher. Oh, no. What happened, Delmi? What is leaving that? Yes, I am tired. Me too. I'm tired too. También estoy casado, pero mira, aquí estoy. Yo también. <laughs> Media hora más tarde. Sleepy, vamos a dormir. <laughs> Esperemos que no, ok. Hoy no hice, no hice café, así que no tomé café. Espera que me duerma. Pero traje, traje mi, uh, um, el plan B. Un juguito, este juguito. Va a servir para algo. Va a servir para algo, ok. <laughs> All right, guys. Muy bien, muy bien. Hello, Margarita. Welcome. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Ok. Les adelanto que el tema de hoy es, es un poco sencillo, solo que requiere. Es complejo, ok. Sencillo, pero complejo. Es bastante extenso. Y a mi punto de vista, se requiere unas tres clases para poder entenderlo completamente. Pero aquí estamos para hacer lo posible para que puedan entender de qué se trata, ¿ok? Yes. Very good. We are going to start right now. Welcome, everybody. Welcome. Let me take attendance right now. Ya estaba lista la asistencia. Oh, hello. Bueno, voy a recargarlo para que funcione. Por cierto, ¿vieron las noticias de este día? ¿Alguien las no, vio? ¿Las noticias de este día? No, 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 no. No, teacher. No les, no les creo. Yo no veo las noticias. Que van a inaugurar un puente aquí en la Chadura, sí, teacher. ¿Quién más la vio? Bueno, yo no la vi, le pregunto para qué, para saber. Yo no la vi. Ay. Me parece que no es importante, pero no sé decir. No va a darnos el resumen. Sí, yo pensé que me iba a dar el resumen de Tele2. Sorry, sorry, people, I'm sorry. No, no, yo me di cuenta a ver qué, qué había pasado. Ya ven, si no sigo la es que este modo me van a extrañar. Ok. Va a estar bueno el chambre, dije yo. No, no, no tampoco la. Yo creo que a todos nos dejo con la expectativa. Ok. A ver. All right, algo all right. sabe, teacher, algo sabe. <ríe> no, lo único que sé es que no sé nada. Okay. Mm -hmm. All right. No sé si, son, si soy el, el único que le da problemas el drive y se pone bien lento. ¿Alguien usa drive? No, teacher, es volado. No, teacher, no usar ese. Drive de Google. Ajá, Google Drive. Se pone sí, igual me dio, me dio problema hoy por la tarde. Se pone bien lento. Sí, normalmente es lento el drive, teacher. Hasta sí. para subir uno. Está bastante, bastante lento.
Hola, teacher. Hola. ¿Cómo está? Hello, hello. Hello, teacher. Hello, no, Lucio. Good evening, how are you? I'm fine. Aquí de viaje, acabo de llegar a casa. All right, excellent, excellent. Good evening, Estela. Welcome. Y lo cargué, lo cargué antes de la clase, unos para que estuviera listo y es como que se reinició. Okay, now we have a situation with this. All right. Griseida Yamilet Díaz González. Present teacher. Carlos Mario Andaño Peña. Present teacher. Carlos René Rivas López. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Fátima Gabriela Córdoba Rosales. Present teacher. Francisco Nemías Godín Surquilla. Present. Graciela Janet Melara de Cruz. Un segundo, esto se ha puesto súper lento. Ok, José Daniel Meneses Bolaños. Present teacher. Juan uh, José Portillo Durán. Hello, present. Juan José Morales Pérez. Hello, teacher, present. Mario Alexander Arteaga Campos. Se me escucha, teacher. Yes, yes, Josué. Mario, no, right. Maura Estela Orantes Fernández. Present teacher. Hello. Nelson Domínguez Díaz Alas. Presente. Noé Ortiz Carrillo. Presente teacher. Oscar Mauricio Montenegro. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present teacher. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Rubén de Jesús. Campos Gómez. Present teacher. Sandra Elizabeth. Present teacher. Yes, yes. <laughs> And uh, Domenica Garcia. Present teacher. Hello, hello. All right. Okay. Very good. We're going to start right now. Let's do this. I'm sharing the presentation with you. I don't know if you are able to see the presentation. Do you see the presentation? No. No. No, teacher. Guys, me escuchan, me escuchan. Yes. 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 Está lento el Google, teacher, porque yo le tuve que mandar un reporte a mi jefe de allá donde, donde andaba en San Miguel y le costó que le llegara el reporte al jefe. Sí, ya, ya. Está bien lento. La señora. A mí me ha quedado congelada la pantalla. Sí, aquí lo tenemos todo. Yo sí, sí está, también lo tengo. Está quedado congelado, teacher. Ya se ve. 
Hoy sí ya despegó. Ya se puso oscuro. Tengo la presentación. Okay, déjame que. ¿Se ve la presentación? Ok, hoy sí me veo ya. Pero está demasiado lento todavía. Fátima tan chula y ella solo la mitad de la carita pone en la cámara. Gracias. Ok. No sé qué estaba, estaba comiendo, pero eso no activaba la cámara. Y me ha tocado bien pesada en el trabajo. Lo siento. So sorry. Igual bueno. yo me acabo de echar las pupas. Me quedé súper congelado, guys. Así lo veo, teacher. No tiene frío. Un poco, un poco. He quedado bastante congelado, así que tenemos, we, we have a situation here, tenemos un problema. Vamos a empezar a organizar la despedida entonces, teacher. Teacher. <risa> Hello. Me copia. Yes. Eh, fíjese que de inglés corporativo me escribieron. Ajá. No, no, pude, no pude hablar porque andaba allá donde esa mi hermana, entonces que andaba trabajando, solo escribí. Y le expliqué que el, el día lunes, primero Dios, eh, tengo mi operación, tengo una operación, le dije yo, en la rodilla, porque me va a poner una prótesis en la rodilla. Yes. Entonces yo le expliqué que el día lunes no, no sé si va a estar en la última clase para llenar el cuestionario. Mm -hmm. la, verdad, la pregunta que se hace. Entonces... <coughs> No sé, como me sienta primero, de, como me sienta de la anestesia y si me da permiso de quedarme con el celular, yo, yo me meto a la clase en la noche porque voy a estar en el hospital Roma. Entonces yo le dije eso, que si no, pues la, voy a hacer lo posible el día martes. Para el martes ya, ya voy a estar acuerdo. A llenar la encuesta. Pues. Ok, ok. Uh -huh. Esperemos que sí pueda el día lunes, ¿ok? Ajá, primero Dios. Eso fue lo que me escribí, entonces yo, yo le expliqué que para el lunes tengo la operación. Bueno. Ya a las 8, ya, a las 8 de la mañana ya me están perdiendo. Ok, very good, very good. Ya a las 12 ya tengo. Todo le salga bien, Mauricio, ¿ok? <ríe> ok. Wow. Y tres meses de incapacidad. Eh, posiblemente, pero espero que menos porque me dice el doctor que al día siguiente yo tengo que, que caminar porque la máquina, la que te ponen en la rodilla, esa máquina si no se pega por dentro, entonces tienes que caminar, la ley ten, tienes que caminar, el cliente tiene que caminar, caminar. ¿Y le van a cambiar rótula o...? La rodilla completa, te la quita, te ponen una, una prótesis que va un pedazo de tubo así, de acero inoxidable, va metido en el fémur, y el otro pedazo así va metido en la, en la tibia, en el, en el peroné, ¿vale? en el hueso más grueso. Y entonces el, los dos hacen juego así. Oh, no. Pero fue por un accidente, que, un accidente que tuve hace bastante, hace como 22 años, en una moto con un bus. El bus me desarmó todo y me volvieron a armar. Pero con el tiempo el hueso se desgasta y entonces ya necesito esa prótesis. I'm sorry, Mauricio. I'm sorry, Mauricio. Ahí estamos, ahí. ¿Y el bus cómo quedó? ¿Todo bien con el bus? No, fíjese, el bus yo lo quise seguir en aquel tiempo, pero el chamaco se fue cuando aquí, yo que me quise parar y no pude, el chamaco se fue del bus. Era un bus amarillo grandote. Pero gra gracias a Dios, pues, aquí estamos. Yes. Sí, Dios lo tiene por algo, por algo Dios lo tiene aquí. A la todo le salga bien en la operación. Le salga bien, primero Dios. Bien. 
la vida es buena. No, ahí lo seguimos viendo bien. Bien, sí, sé porque la vida le da bastantes oportunidades a algunos que tienen que aprovecharla, que yo he visto que después que tuve ese, ese accidente, wow, yo he visto muchas oportunidades que tiene que aprovecharla uno. Y saberla vivir y darle para adelante. Me alegro, me alegro. Le deseo toda la verdad sí, posible. Okay. Gracias y saludos a todos ahí. Ok, muy bien. Hoy creo que sí pues, se puede ya. Lo que se ve como era PowerPoint presentation es lo que se había congelado. No era Zoom. Okay. Y se acaba de congelar otra vez. Eso le iba a decir yo. Ok, creo que ya. I think it's working now. Okay, very good. I'm sorry, guys, for the inconvenience. We're going to start right now. And uh, today we're going to learn how to use gerunds. Gerunds. Okay, we're going to learn how to use gerunds and how we work with them. Today is the class number 18, Thursday, November 25th, 2021. Right? That's how it is. Now, let's practice, let's let's practice so and such. Let's practice so and such. Before we start with the next topic, I would like to hear some examples about such about so and such. Can you guys give me some examples using so or such? Any volunteers over there? So happy. No, complete sentences. Complete. I am so tired. Okay. Continue, continue. I'm listening. Mm -hmm. Mm -hmm. I am so sleepy. I am so tired. I'm so sleepy. I'm so sleepy. <laughs> Thank you. Yeah, I'm so busy. Hello. Teacher. Yes. Fatima is such a good friend. Okay, Fatima is such a good friend. All right, all right, yes. Excellent, excellent. Okay, continue, people, continue, continue. I need more examples. The class are... The class uh -huh. are such uh, beautiful people. Can you repeat that song? The class are such... A beautiful people. La clase son muy bonitas personas. No pega. No. O sea, me, me refiriéndome al grupo. Uh -huh. The classmates. My classmates are such beautiful people. My classmates are such beautiful people. Okay. Yes. Right. Guys, more volunteers. More volunteers. Daniel, hello. Me? Yes, yes. Thank you. Daniela is such an intelligent child. Okay. Excellent, excellent. More people, more examples. Noé, Margarita, Carlos, René. Hello, René. Welcome. Sandra. Jay, Jay. Good evening, teacher. I am so confused with this topic. Okay, I am so confused with this topic. All right, all right. Yes. Teacher, me. Uh huh. Tell me, tell me. I am. I am such a sleeping now. Mm -mm, no. Why? Mm -mm. Um. The lion is a uh, such animal, a beautiful animal. Repeat, please. The lion 
is such a beautiful animal. Yes, yes, exactly, exactly. Sandra, hello. Hello, Mauricio is such a intelligent person. Yes, I thank you very much. It's obvious. It's obvious, it's obvious. Okay. Yes, okay. People, more examples, more examples. Okay. Stella, hello, Fatima, Carlos, Margarita, yeah, 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 yeah. Francisco, Noé. Thank you so much. <laughs> Thank you so much. <laughs> okay, okay. Guys, what examples? There are there are some people such as a, an intelligent an intelligent person. There are such intelligent persons. There are some people such as a, an intelligent person. There are so, there are there are such intelligent people. Mm -hmm. Yeah, that, like that. Guys, more examples. Me, teacher. Yes, Mauricio. My cat is so is with is it so so with so with. Mi gato es tan cariñoso, tan oh, yeah. loving, mm. affectionate. Ah. Bien. Affectionate. Affectionate. Entonces sería yeah. my cat is so affectionate. Uh -huh, uh -huh. More examples, guys? I'm, I'm waiting, I'm waiting here. The pizza is so delicious. Okay. Well, it depends. If it is the pineapple pizza, eat the pineapple pizza, it's so delicious. The pizza yeah, for me. Mm. Yes. Mm -hmm. Guys? No. no. <laughs> the pizza de piña is the mejor. Okay, people, continue, continue. Teacher. Hello. Uh... hello. I am, I am, uh, I am so happy uh, be fa uh, father. I am so happy to I be. Am, I am, I am so happy to be father. To father. be a father. To be a father. Uh -huh. I, I am so happy to be a father. To be a father. Yes. Okay. All right, all right. Very good, thank you very much. Yes, yes, hello. Uh, tell me, is so beautiful person? Okay, no. Estará bien. Is such, really? tell me, is such a beautiful person? Sería, Margarita. All right. Teacher. Uh, tell me. Yes, Oswe, tell me. I feel so good right now. I feel so good right now. Excellent, excellent. Okay, Fatima, thank you. No lo escuchamos. No. It feels so good. It feels so good. What? Eat or sleep. Sleeping feels so good. All right. Perdimos a Fatima. Okay. Elizabeth, I'm waiting. Sandra, Ruben, Viseida. I am such such a loyal man. <laughs> 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 I'm such a loyal man. All right, all right. There you go, Ruben. Thank you. Fatima, yes. Uh, my classmate, so important person. Okay. My classmates are so important. My classmates are so important person. Persons. All right. All right. Very good. I'm waiting. I'm still waiting. Briseida, Roxana, Sandra, hello. Carlos Mandaño, hi. I'm waiting. Hello. 
Um, what example? Hmm. Yes. Okay. Getting uh, 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 uh. is so. Getting is so uh, beautiful. Uh, soon. Okay. Okay. Tenemos okay. a dos Francisco Godines. I'm so tired right now. Me too. <laughs> All right. Very good, very good. I'm still waiting for Briseida and Roxana. Hi. Okay, they are not there. Let's let's continue, guys. Let's continue here. And uh, we're going to complete this part. Vamos a completar esta, este ejercicio de soy such. Y concluimos con el tema de soy such con esta parte. All right. Uh, les daré alrededor de... Se, se pone lento así, grande se pone lento, pequeño. No sé si lo pueden ver así. ¿Lo pueden ver así, pequeño? Yes. Yo, yo lo grande un momentito solo para hacerle que captura. Que... Ah, ok. Es que se, se me traba, se traba esta cosa. Ok. Pero aquí se puede también. Dicho. Pero si estamos en el teléfono, se puede hacer con el táctil grande. Exacto. Sí, ok. Muy bien. Ya tomo captura. Ahora sí creo que está, está estable. Ok. It is stable. All right. Guys, hay 15 oraciones. 5 segundos por cada una. Ok. Tienen... Un minuto. Ready? You finish? Yes. Okay, okay. Guys, do you finish? Yes, teacher. Okay.
Teacher, excuse me. Yes. Tengo una duda con la número 11. Mm -hmm. Tell me. Tell me, tell me. Eh, dice, the viewers are... Ya está, ya está con la respuesta. <laughs> so loud la respuesta. En el espacio no van a ver, la voz se queda limpia. Exactly. <laughs> Sorry. Que le quería poner so so. <risa> so so loud, ¿no? No, no, pero o sea, estaba ahí la respuesta y el espacio de esa otra palabra le voy a poner, dije. No. Ok. Teacher. Yes. Yo había escuchado, bueno, había estudiado el soch, uh -huh. pero agregándole soch as. Such as. Ajá. Such as, is, such as is, por ejemplo. Ajá. En ese caso quiere decir, por ejemplo. Uh -huh. sí. Es aparte es, es de esta. Este es un uso de such. Ese es otro uso que se menciona. Such as. Este es solo es such. such. Thank you, teacher. Es como es más el, complicado el get. ¿El get? Sí. Yes. Es más complicado. Okay, guys, I think you finished. Let's check this out. Uh, let me see. JJ, read the first one, please. Read number one. Thank you. That, that, that is so cute. He is orange and white. Okay, the cat is so cute. He's orange and white. Tell me, please. Number two. Andy helps me clean up after dinner. He is such a good friend. Okay, he is such a good friend. Thank you very much. Tell me for reading. Mauricio, can you read number three, please? Is three is Mr. Johnson Tar so fast I can understand her. All right, talk so fast I can't understand her. All right, Margarita, yes. can you read number number uh, four? The dogs are very happy and playful. They must love the park so much. They must love the park so much. All right, number five. Noe, can you read number five? Okay. Jenny has so funny jackets. Oh. Uh, I could listen all day. Stella, number six. English class is so fun. I love it. Okay, English class is so fun. 
por favor. Por favor. I love it. Next is uh, Carlos Avaldaño. Number seven. I had such a good time at the party last night. Wendy, next. Thank you, Carlos. <clears throat> Paul has so many classes here. He's always, always tired. Okay. Next is, uh, thank you, Francisco. Francisco, hello. Hello. <laughs> Matt is so a hard class, but I like my teacher. Sorry, but such a hard class. Such a hard class, okay. La escribí such y la dije so. Yes. <laughs> <laughs> no miento, no miento. It's okay, it's okay. <laughs> okay, Jose Morales. Jose, are you there? Yes. Number, yes, 10. Number 10. Is the water is so bad today? I can't ride my bike. Roxana, can you read number 11? Okay, she's not there. Briseida, can you read number 11? Thank you, Briseida. Okay, Briseida is not there either. Ruben, can you read number 11? The bears are... Um... As so low, I can sleep. There you go. <laughs> okay. <laughs> <Just Very good. laughs> Sandra, can you read number 12? Oh. Um, uh, the truck? Truck. Truck? The truck? Make that uh, a low noisy, oh, nice. Graciela, number 13. Istanbul is so beautiful in the springtime. Fatima. Bro broke is such a good breakfast food. Renee. The, the book is uh, so good. I call stop reading it. Thank you very much, Renee. Thank you very much. Thank you all for helping me complete this exercise. Let's continue with the next part here. Let me erase this information. Let's go. Okay, let's go back. Let's go to the book. Okay, guys, open your books on page 41. Go to page 41. Préstame el libro. Préstame tu teléfono. Un ratito. Préstame. Préstame. ¿Qué, qué, qué? Préstame. Por favor. Revísaselo. Aproveche, aproveche. No me cargue el libro. Ah, ok. 
we're ready, we're ready. Let me know when you see what I'm sharing. I'm sharing the book with you. Uh, ¿Qué página es, teacher? 41, page 41. Okay, in the page 41, estoy con el lado otra vez. Okay, in the page 41, we have part one that says, let's start. In, the, in that one, it says discussing groups what a cash flow cycle is and what are the steps to follow. Okay, we're going to uh, skip that part and we're going to go to the second part. We're going to deal or work on the conversation right now. That's what we're going to do. Okay, let me read a conversation between Hugo and Milton which starts like this. Listen to the pronunciation. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure, first analyzing and keeping track on the income and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw material, so we, we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Let me read again and slowly. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Okay, very good, very good. Questions about the vocabulary from the conversation? Increasing. increasing. Mm -hmm. Sorry? Increasing. Increasing and therefore, for me. Incrementing. Mm -hmm. More questions? I'm sending the information to the chat. You can go to the chat and you will see the information there. Okay, increasing, incrementar, therefore, therefore, lo escribí mal. Por lo tanto, okay. Yes. More questions, más preguntas. Oh, ever está unido o así, así es o está mal escrito. However, así es. ¿Qué significa sin embargo? Uh -huh. More questions? Excuse me, repeat. Sorry. Therefore. Sorry, Wendy, I don't know if you're going to Okay, so we're going Wendy. Okay, vamos a leer entonces la conversación, practicar un poquito. Uh, demo, demos a, a, a JJ y a Estela que comiencen, que inauguren. The sales were not so good this month. 
therefore increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyze, analyzing, analyzing. And keep, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each cell. <laughs> That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials. So we have more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Okay, thank you very much, Stella and JJ, for reading. Let's listen to Carlos and Delmi. Carlos Avendaño and Delmi. Okay. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing track on the incomes and outcomes, how to be mandatory on each cell. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials, so we have more money. However, I we prefer- more money, pardon. However, I prefer getting a bank loan for that but I know that we can pay it with the incomes we get. All right, all right. Um, I'm concerned about asking for money, but let's try it out. All right, thank you very much, Carlos, and thank you for reading. Let's listen to Juan Josue. Josue, hello. Hello, teacher. Hello. Hello, hello. Josue and Wendy. Yes, so. Really? The, the sales were not so good this, this month. Therefore, increasing yes. our sales. <laughs> our sales is our target this month. Do you have any idea? Do you have any idea about what to do? Idea. Sure. Idea. Sure. First, and um, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each cell. Uh, that's a good idea. idea. Also, also, idea. That's a good idea. Also, I am interested in buying raw materials, so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay it with the incomes we get. I am concerned about asking for money, but let's try it out. All right, thank you very much for reading. Uh, I'm going to listen to Briseida and Nelson. Read, please. Okay. Okay. The sales were not so good this month. They forced increasing our sales is our dagger this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First analysis and keeping tag on the incomes and outcomes have to mandatory 
our age salad. That's a good idea. Also, I'm interested in budging raw buying, materials. Buying. Excuse me? Interested in buying. Interested in buying. In, in raw buying. Material. In budging. Raw materials. So we have, we, so we save more money. We save. Oh. We save more money. How were I preferred gentle about love for that? But I know times we can pay and with the intimates we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Let's try it out. All right, very good, very good. Thank you very much. Guys, give me a moment, okay? Give me a moment. Siento un malestar feo. Un segundo. Parece que pasa un accidente. Un accidente por aquí. Take coffee, teacher. Take coffee. Okay. Uy, sorry. Give me a moment, okay? Tiene un segundo. Retome usted, Wendy. Ni modo. Hay que irnos acostumbrando. I am sleepy. I don't care. Sigan pra practicando la lectura, por favor. Sorry, I'm back. Okay, let's continue here. Escuchemos a Fatima and Graciela. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is your target is this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing, analyzing, and analyzing, keeping, analyzing mm -hmm. and keeping track to the incomes uh, and outcomes. How to monitor on each cell? That's a good idea. Also, I am interested in buying raw materials so we save more money. However. I prefer getting a bank a bank loan for that boat. I know that we can play it with the incomes we get. I'm concerned about this asking for money, but let's try it out. Try it out. Try it out, try yes. Try it out. All right. Thank you very much for reading. We're going to stop here since time is advancing and moving on. We're going to just uh, continue with part three and part four. Here we go. It's in part three. We have three questions that say, uh, well, the indication says, read the conversation again to answer the questions. Number one says, uh, what is the objective uh, for this month? What are some steps they want to follow? And uh, we, what is one of them? What is one? What is one of them worried about? Okay, daré un dos minutos para que respondan 
esas tres preguntas. Quickly, quickly, quickly. Chop, chop, people. Did you guys finish? Yes. Okay, okay, very good. I think I'm, I feel better now. All right, uh, in number one, a volunteer, please. Thank you very much. I need a volunteer for number one. Anybody? In Increase, oh. increasing the sales. Incrementar la venta. Increasing the sales, that's the, the, the objective for the month. What about the second question, people? What do you think about the second question? Me, teacher. Okay. Uh, I uh, analyzing and keep track on the income and outcome uh, have to be mandatory on each soul. All right. And the last, the last one says, what is one of them worried about? Francisco, de Hola. 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 Es, sí, es, 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 fresco, es Okay, entonces iremos a alguien. Educráticamente. René quiere participar. Thank you, René. Mi amable. Sí, uh. <risa> no le entendí a la lectura. ¿A la pregunta o a la lectura de arriba? Me imagino que las preguntas están conforme a, a la lectura. Yes. Yes. Mm -hmm. What is one? The number of the página, eh? perdón. 41. Worry, eh, what is mean worried? Worried, preocupado. Uh, yes. Yes. I, I am concerned about skins for me, for money, but lacing. Uh -huh. Yes, yes. I am concerned. I am concerned about asking for money. Yes. Esa es la respuesta. Okay, All right. All right. Very good. Very good. Thank you very much. Vamos a la parte cuatro. Acá está. Okay. Ya veremos esta parte. I need people. I need your attention here. Voy a acercar para que vean que... Pondré acá la cámara en la, en, la, en, la frente, en la frente. Ok. Guys, I need your attention here. Soy muy cerca para escribir mucho. Ok. Ahora. 
the topic, the topic is easy, okay? El tema es sencillo, solo que es complejo. Okay, yes. The topic, the topic is this one. The topic is gerunds. That is the topic, gerunds. Alguien sabe qué es un gerund? Do you guys know what a gerund is? Gerundio. Yes, yes. A definition? It's ing, teacher, in the verbos. Okay, very good. Um, Okay, look at this. It's uh, we have a definition here. Gerunds are identified with the ing. Okay, the ing in the verbs, in the verbs. And look at what it says here. Gerunds are not verbs. Okay, gerunds are not verbs. They are nouns or adjectives. Los erudios no son verbos. Obviamente eh, se confundiría en este caso, pero se usa el verbo sí, con ing también. Okay, entonces prácticamente es el verbo con ing pero no funciona en la oración, no funciona como un verbo. Okay? A eso se le llama gerundio. Pero les explico cómo va. Okay? Pongamos dos, dos ejemplos. Pongamos... ¿Ven el ejemplo? Yes. yes. Dice Graciela likes satanic music. All right. That's the example. That's the example. ¿Y qué hizo Graciela? Le ponemos inasistencia porque no está. Te dio miedo. No se pone. <laughs> okay. JJ, hello. JJ, no se duerma. No, no se duerma. Ah, okay, okay. Tranquilo, no, no se enoje, se ve en serio. Ya, pare, ya parece Dermi de serio. Uh, sí, menos mal que yo pida de serio. <ríe> sorry, sorry. Ok. Ok, mire, mire. Tenemos acá a Graciela. Graciela likes satanic music, right? O Graciela listens to satanic music, right? Two verbs, two actions, two sentences. Tenemos dos, dos verbos, dos oraciones diferentes. Okay, yes. Ahora, estas dos oraciones se pueden unir a una sola, okay? Se pueden unir a una sola. Quiere decir que podemos, en español, se pueden juntar dos verbos. ¿Alguien lo puede juntar en español? O unir en español. En español. Uh -huh. Graciela le gusta y escucha. No. Música satánica. No. Le gusta escuchar. Ajá. ajá. Correcto, le gusta escuchar. Es, es, es unirlos así juntos, juntos. No con, con porque ahí se lo separó Nelson con una. Con una ah, con okay. Un ajá. Ok. Es is, 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 uh, what Fátima said. Graciela, a, a Graciela le gusta escuchar música hermosa. Ok, now, las oraciones, esta, estas dos oraciones se pueden unir en inglés también. Sería Graciela, en español el verbo, el verbo que se une o el primer verbo es like, ok, likes, y luego va el otro verbo. Uh, 
Ok. Quiero que me que pongan atención en esta parte. Ok. Como resultado tenemos así. Graciela likes listen to satanic music. Can you guys tell me, can you guys tell me this example in Spanish? Graciela, Graciela gusta escuchar música satánica. Le gusta, okay. That's what it is. Now, la oración suena, suena bien en español, pero en inglés está incorrecto. Porque cuando unimos dos verbos o ponemos dos verbos juntos, un verbo se queda como el verbo principal y el otro verbo se convierte en un gerundio o se convierte en un infinitivo. En este caso se convertiría en un gerundio. El gerundio sería el verbo listen, que ya no sería, ya no sería como un verbo, sino que sería como un gerundio. Sería así como está acá. Graciela likes listening to satanic music. Ok. Listening. Es decir, que cuando, que cuando hay dos verbos, eh, el segundo siempre va a llevar ING. No necesariamente, depende del verbo, porque hay dos cosas en inglés que se llama, una se llama gerundio y la otra se llama infinitivo. Entonces, hay una lista específica de verbos que son uh, seguidos por un gerundio y hay una lista específica de verbos que son seguidos por infinitivos. El punto es que en inglés no se pueden poner los verbos juntos con, uh, en su forma normal o base, así como, está, como lo puse anteriormente, sino que un verbo tiene que ir en su forma normal y otro en una forma alterada. En este caso, listening es la forma altera, alterada. ¿Okay? Pero su traducción no cambia, ¿verdad? No, no, no. no. Siempre, ah. siempre quiere decir eh, eh, escuchar. Exacto. El gerundio, el gerundio... People, people, hello. El gerundo, el gerundo siempre se, 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 traduce, se, se traduce como su forma base en español. Ok. En este caso dice listening, pero como no es un verbo, sino que es un gerundio, en este caso se traduciría como escucha, a, a escuchar. Ok, normal. Entonces, la ING es una cuestión de gramática, ok. No afecta el significado del verbo. All right. Yes. No se, no se puede sustantivar Alejandro, el ING teacher perdón si no se puede sustantivar a, a pasar a, a sujeto estando en, en, en ING teacher I don't understand no, no, no es ok si no se no, no, no podría sustantivarse estando ING esa palabra por ejemplo listening aunque sea otra ajá no, no llegaría para a pasar a ser sustantivo. Por ejemplo, eh, diríamos loving, puede ser amante. Está, está como con ING. He sí. oído yo, no sé si estoy correcto. Ok. I, I... Ya, ya es sustantivado, ¿verdad? pero en este caso no, vea, Ticha. Amante es lover. Uh, loving es amar o cariñoso. Okay. Yes. Amante dijeron. ¿Quién dijo amante? Yes. Bueno, no, no, no me ha escrito, por cierto, no me ha llamado a ver qué le pasa. Ok. Let's continue, people. Teacher. Yes. A mí lo que no me queda claro, o sea, tendríamos que aprendernos cuál es el que vamos a poner con ING. Exactamente. Déjeme, como les digo, hay una lista específica de verbos con los cuales se usa un gerundio. Okay. Y esa lista no la puede convertir, Piche. Yes. No sé si la tiene. Acá estamos adelante. Ah, yes. ok. Ok. Acá solo les, les explico cómo, cómo es que un gerundio se forma, ok. Yes. Después, uh, after, guys, after the verb like here, You can use whatever verb you want. You can use whatever verb you want. Después, de, después del verbo like, pueden usar cualquier otro verbo convertido en gerundio. Ok, siempre y cuando tenga lógica o, o, o sea, yeah, tenga lógica. Ok, 
I can say, I can say, Graciela likes listening to music. Graciela likes driving her car. Graciela likes eating pizza. Graciela likes drinking uh, orange juice. Graciela likes walking in the park. Graciela likes playing soccer. Okay, so that's how, how it goes, okay? Entendemos ese uso del gerundio, people? O entendemos que es un gerundio? Yes. Solo que en este caso, en este caso el verbo en su pronunciación por la oración no cambia, pero si fuera en otro caso, ese verbo listen es como es escuchando, ¿verdad? Si sí, sí, es uh, progresivo, en otro caso sí. Acá no es verbo, es un gerundio. Okay. 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 But, teacher. Yes. Eh, yo tenía entendido que, que dos verbos pueden ir juntos siempre y cuando lleven tú separándolos, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, o sea, aquí va a estar la diferencia. O sea, si vemos dos verbos, uno en su forma normal y el otro en forma infinitiva, estamos hablando de un gerundio. No. No. No, no. Como le comenté, está el infinitivo y el gerundio. El infinitivo va, va separado por el tú, como usted lo acaba de decir. Eso es muy aparte a esto. No, no es muy aparte, es lo mismo, solo que se separa con el, con el tú. Como también también el, el infinitivo tiene su lista específica. Ok. Yes. Qué fácil el inglés, decían. Yes, it Estudiar. Is... <risa> Echaron una pregunta. No, no, no. Okay. Y se macho. Yes, Alguien bueno. está haciendo minutas. Lo que bueno que se le diga a la S. Rubén, no sé, no sé quién me dijo porque se le, se le, se le corta la, la, lo que dice. Hay interferencia, entonces no, no, no le pude comprender. Okay, ladies and gentlemen. Eso es. Pone ahí ese lo verbo. Perdón. Teacher. Yes. Can you repeat please the el, the use of the gerund? Yes, yes, no problem. Thank you. O oh, o oh, wait, Estela, Estela, lo que hice allá allá fue solamente una introducción para mostrarle que es un gerundio. La explicación viene en este momento. All right. Guys, ready? Let's do this, people. Let's do this, people. Acá estamos. Okay. How, hello, how to use gerunds? A gerund is a verb plus ing. Es lo que les dije antes. And we have some examples here. Eating, drinking, okay? No, no, no es drinking, drinking, falta la acá. Drinking, watching, playing, running, talking, making, pre preparing, and cooking, okay? Estos pueden ser verbos o pueden ser gerundios. De acuerdo, depende del contexto. All right. Vamos a esta parte que está aquí arriba. Everybody, follow me, follow me. No se distraigan, follow me. Gerunds as subjects, gerunds after verbs, and gerunds after prepositions. Usamos los gerundios como sujetos. La primera que está acá. Los gerundios después de un verbo, que es lo que le mostré allá en la whiteboard. Y gerundios después de preposiciones. Ok, yes. Vamos a la primera parte. Ok, gerunds as subjects. Gerunds as subjects. Ok, gerunds as subject es ponemos el, el, el gerundio al principio de la oración como un sujeto. Look at the example. Drinking alcohol can cause a lot of problems. Drinking alcohol can cause a lot of problems. 
Guys, how do you say drinking in Spanish? Tomando. Tomando. No, 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 no. no. People, eso beber. Lo Tomar, beber. Ajá. Yes. Beber alcohol. Ajá. Sería beber alcohol o tomar alcohol puede causar muchos problemas. Ok. So, in this... Si nos, si nos vamos a la terminación ando endo, sería bebiendo alcohol. Sorry. Si nos vamos a la terminación ando yendo, sería bebiendo alcohol. Yes. Como verbo. Pero acá no es un verbo, es un, es un gerundio. Ok, es un, es un gerundio usado como un sujeto o como el sujeto de la oración. Ok, yes. Look, another example. Running in the morning is such a good idea. Running in the morning is such a good idea. Correr en la mañana es una idea genial, una idea muy buena. Ok, correr en la mañana. Making chocolate cakes is James' job. Ok. Hacer uh, pasteles de chocolate es el trabajo de James. Cooking exotic food is very common nowadays. Cocinar comida exótica es muy común en estos días. Playing soccer on Sunday is such a common thing. Jugar fútbol el domingo es algo tan común. Okay. Entonces ponemos el, el gerundio al principio de la oración, luego un complemento o algo que vaya ligado al, al gerundio, luego el verbo y luego el complemento. Ok. Yes. Delmi, hello, Delmi. Un gerundio para Delmi. Sleeping in class is not good. Sorry. It's ok, Delmi, don't worry. Entiendo, ok. Se comprende el, el cansancio, ok. No se preocupe, si no somos máquinas, nos cansamos. Debe decirles que antes de la clase estaba dormido. Yo. Pues sí. ¿Qué le vamos a hacer? Yo en la clase. ¿Ah? Yo en la clase. Ah, sí, sí, así puede ver. Me tomé fotos, por cierto. Ok. Ajá. No. Ok. Guys, entendemos el gerundio como sujeto. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Noé dijo yes. JJ y Patty me dijeron yes. Dime un ejemplo, ok. Yo lo tengo. Yes, tell me. Loving our parents is something extraordinary. Ok, loving our parents is something extraordinary. Excellent, excellent. Fatima. Dancing in the party is very normal. Dancing? Yes, dancing. All right. No way. Studying, um, studying English in the, um, the class uh, in the, tonight. All right, all right, all right. People, listening, listening to my students makes me happy. Yes. Okay, teacher. Yeah. Seeing, seeing, seeing my beautiful students make my day. Pero, pero no ustedes, otro. Okay, now. <laughs> Sorry, Wendy. <laughs> ok. Excelente. Comprendemos esta parte de los gerundios como sujeto. Esa es, es muy sencilla. Yes. yes teacher. Ahí vamos, teacher. Ahí vamos. Ok, ok. Y acá les puse lo mismo, los verbos que estaban anteriormente. Ok. Esta es la. la, la... Gerunds. Gerunds after, after verbs. It says gerunds as objects of verbs. Después de esta lista que está acá de verbos, usamos un gerundio. All right. Tenemos admit, advise, allow, anticipate, appreciate, avoid, begin, can bear, can't, can help, can see, 
can stand seize complete, consider, continue, delay, defend, uh, deny, despise, discuss, dislike, don't mind, dread, enjoy, finish, forget, hate, imagine, evolve, keep, like, love, mention, mind, need, neglect, <gasps> permit, postpone, practice, prepare, propose, quit, recall, recollect, recommend, report, require, resent, resist, rest, start, stop, suggest, tolerate, try, understand, and urge. Después de esa lista que está ahí de verbos, se usa, bueno, si queremos conectar estos verbos que están acá con otro verbo, el siguiente verbo o el verbo que le sigue sería convertido a un gerundio. Así como ven los ejemplos que he puesto acá. Josué, okay, Josué Morales, Josué hates going to the movies alone. Okay, Josué odia ir a las películas o al cine él solo. Right? Hates es el verbo por acá estaba. Hates. Josué hates going to the movies alone. Graciela likes visiting her grandparents. Like, por aquí está, it's over here, look. Likes visiting her grandparents. A Graciela le gusta visitar a sus abuelos. Noé forgot talking to his boss. Por aquí está, forget, aquí está, forget. Okay. No he olvidado hablar con su jefe. Nelson loves practicing English with his classmates. A Nelson le encanta practicar el inglés con sus compañeros. Arely avoid seeing her ex-husband. Esa es mi, mi ex-esposa. Arely evita ver a su ex-esposo. All right. Yes. Me too. <laughs> ¿Por qué me evita? Por guapo y elegante. Yes. <laughs> Puede caer otra vez. <laughs> sí, tengo autoestima demasiado alto, díganme. <laughs> Bájenme de la nube. All right, guys. <laughs> guys, como les decía, como les comentaba, después de esta lista que está acá de verbos, se usa un gerundio. Ok. Yes. All right. Very good. El, el verbo que está acá, people, lo que está en, en celeste y amarillo, esos que están acá pueden ser alterados, ya sea a pasado, ya puede ser a futuro, progresivo, a perfecto, como sea. Pero el verbo que le sigue siempre permanece con el ING, que es el gerundio. Ok. Yes. Questions. Los verbos que están en amarillo son los que todos, van a ir todos, con gerundio. Todos, todos, todos. Celeste Celeste y amarillo. Yes. Teacher, los verbos que están ahí van a ir después del otro verbo, ¿verdad? No, no. Estos van antes. Se puede, el, los verbos que están acá de celeste y amarillo son el verbo principal. Después de estos verbos usamos el gerundio. Ah, ok. Yes. More questions? Teacher, perdón, me, descone me desconecté y me conecté, pero ¿qué dijo de, de los verbos en celeste y los amarillos? Después de esos verbos usamos un gerundio. Okay. Yes. Aunque no es una obligación, ok. Debe decirle que el gerundio no es una obligación. Me refiero a que solo pueden usar un verbo para, para expresar algo. Si ahora quieren unir dos verbos, entonces sí se usa el gerundio. Ok. Yes. All right. Very good. Very good. ¿Y se Very pueden good. usar entre sí esos verbos, teacher? ¿Perdón? ¿Se pueden usar entre sí? Yes. Es decir, eh, puede decir uh, like, uh, like loving. O, o lo... el, el, el punto es el punto es René gramáticamente hablando está correcto pero no tiene lógica me encanta gustar o me gusta amar me gusta no, encantar eso lo, eso lo por, por ejemplo si, sí, sí. 
entre ellos se puede combinar. Se sí, pueden combinar. O, es, supuesto, una, o es una regla que, que después de esto se puede utilizar otro verbo eh, utilizando el ING. Tengo un ejemplo acá. Mire que está. Tenemos like. Bueno, love and mention. Puedo decir I. Es correcto. I love mentioning. Otro puede ser acá. No, 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 no. I love starting. Podemos decirlo. Entonces se pueden usar entre sí. Okay. Okay. Gracias. More questions, people. Guys, questions? No. Okay. Let me check. I need to know what time it is. Okay. Vamos a la última parte de los gerundios. Teacher, y perdón, la última pregunta. Yes. Can't, can't beer eh, eh, es un verbo. Oh, yes, yes, yes. Ese que está acá. Este, right? This one. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Yes. Y el otro, can help, can mm -hmm. see. O sea, se usan como verbos. Son como expresiones. Can bear, no soporto. Ah. Uh -huh. Ah, ok. Ok, yes. Next is verbs. Oh, sorry. Gerunds after, gerunds after prepositions. Okay, Herundios, después de preposiciones, we have of, for, without, in, about, and on. Para mencionar un poco, okay? hay más, hay más, pero solo estas seis. Examples, I am afraid of telling you about, about product degrees. Okay, temo o tengo miedo de decirte, okay, acerca de el deceso o el, el declive de los productos. I can't continue without helping kids in need. No puedo seguir sin ayudar a los niños en necesidad. She plans on traveling overseas. Ella planea viajar al extranjero. Rosa is interested in reading an English book. Rosa está interesada en leer un libro en inglés. Okay. Guys, do you understand this part? All right. Guys, entendemos esta parte de acá. Es un poquito más complejo. Questions? No. No question, teacher. All right, then. All right, then. Let's go to the book. Tomorrow, vamos a practicar en esta parte, okay? Right now, we're going to go and we're going to work on the book. Right. Let's do this. Media explicación o introducción a cómo usar los gerundios como sujeto, después de verbos y después de preposiciones. Okay. Increasing ourselves is mandatory. Producing high quality goods is our target. I think that I prefer getting a bank loan. I dislike firing employees due to low incomes. Uh, I'm interested in buying raw material. I'm concerned about asking for money. Ahora, part number five, It says, complete the conversations with the gerund form of the verbs, then compare with a partner. Vamos a completar la, los espacios con los verbos que están acá arribita, en negrita, 
¿ok? Ya convertidos a gerundios. Sencillo, fácil. ¿Ok? Go. Trabajemos en esa parte. Let's work in that part. No, no, no. It's okay, it's okay. Sleeping is good. Siempre trato de estar haciendo algo para que no me dé sueño. Hoy me, hoy me ganó. It's okay. Did you guys finish? Guys, did you finish? <laughs> so nice to sleeping. <laughs> Today is <he's> sleeping. <laughs> no, 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 jamás. <laughs> no, me estoy arruinando. Hasta la una en la mañana, hasta las dos. Hay que practicar. Para ya viene diciembre, teacher, no vaya a ser que el mero 24 esté yo durmiendo a las 10. Es, es cierto. Y es la tana.
Guys, you finished? Teacher. Yes. What the meaning of weeks weeks of? Where is it? Oh, weeks, two weeks, two quick weeks, weeks off. Dos, dos semanas libres. Thank you, teacher. You can say, Estela, you can say one day, one day off. Today is my day off. Mm -hmm. Thank you, teacher. Guys, you finished? Guys, are you ready? Okay. No. Yes. Who's the last one? Sandra. Inicia. <laughs> no, teacher. Um, Dos personas. Iniciamos con Estela lee la A y Estela lee la B. Okay. Uh, do, do we start giving to Christmas weeks off? Hello, Sandra. Hello. I... I prefer give. I prefer, uh huh. I prefer give. No. Give. Yes. Okay. I don't know. Uh -huh. I prefer give. No. It's incorrect. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 
Este la digo que giving era iba acá arriba. Giving no se puede ver. I prefer, I prefer I prefer provide the to work on more weekend tools a bonus. Okay, you said providing, providing Gerundio. Providing. All right. Thank you. Luego revisamos si está bien o no. Okay. <laughs> Wendy, Lea, Wendy y, y Rubén, la siguiente. Um, are you interested in giving you ideas? Uh, I, se me traba la lengua con esa palabra. Ideas for products. Yes, I am. Do you have? I love. Provin song. Providing song. Providing gas. ¿Alguien está diferente? Y arriba no es providing. No. Y arriba es as, asking, me lo puse yo. Arriba, asking. Sí, sí. Porque no, 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 no sería como preguntar, sino que es este... Pedir. Pedir, pedir sí. Yo dije give en la, en la... Are you interested in... Are you giving... Getting some is here. What about it? What do you hosted when in an espacio? Giving. Sorry. Giving. Mm. Uh -huh. Ustedes están interesados en pedir nuevas ideas para el para producto. Algo así. Yo lo entendí así. Okay, luego chequeamos, okay, no se preocupe. Okay. All right, next. Uh, René and uh, Margarita. Esa sí está fácil. <laughs> Letter A. Uh, paying salaries to employees, it's month is our priority. Priority. Paying salaries to employees is not is our priority. Okay, Margarita, lea la B. He, to, he totally agreed with, with, what, with the, with the basic. Besides? Besides, I have network has to be another one. Another one. Okay, what goes in this space, people? Having. Are you hearing? Hiring. Hiring, besides hiring new workers, has to be another one. Next, and the last one, uh, Nelson and Joel. Get hiring. Contratar. Are you worried about getting the bank of the new loan? Getting, you said. Yes. Yo había ahí puesto asking teacher. For me, it's 
paying? Are you worried about me paying, paying the bank? I'm asking. In the last one, luego, luego vamos a arreglar. Okay, in the last one. Selling, 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 selling. Not really. I'm more concerned about selling. Selling. Okay, there you go. So, se nos pasó una no la hemos puesto colocado que es provide. Yo. Teacher, yo provide, lo puse en, en la dos. Are you interested in provide new ideas for product? Pero no sé si está bueno. Provide, creo que van a tres, teacher. No, la tres está bien, no, ambos. La tres está, está bien. La tres está bien en ambos. Le digo porque en el... En el... Específicamente esta pregunta está en la, en la evaluación y cómo provide lo acepta, no acepta otra. ¿Cuál? ¿Número dos? Sí, te, la número sí, te tres. Echa, a mí me pasó lo mismo, no me la aceptaba así como está ahí. En esta dice usted. Igual. Usted dice en esta que está acá, are you interested? No, no, la, la número tres. La, 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 la tres, donde, donde está paying. Ahí, correcto. Ok, como le providing entonces. <coughs> providing. Entonces nos queda paying, paying, entonces se va a acabar. Y luego nos vamos. Okay. Pues sí, hemos arreglado todo. Right? We're fine. Now, let's start sharing again. Right. Okay. Sorry, Wendy. Okay. Very good. <clears throat> Guys, alguna pregunta, duda, queja, confusión, complicación, anécdota, historia. Eso no Y que este tema lo sentí difícil. Sorry. Me sentí difícil este, este tema. No. Sí, yo sí. Sí, sí, es. El tema no es difícil, ¿eh? lo que pasa es que es un poquito complejo. Como se, se, se desglosa en tres partes diferentes, entonces eso genera la confusión o la dificultad. Pues. Sí. Voy a repasar esta clase. Good. Good. Yeah. Nice, more questions. Fátima, está durmiendo. No, teacher, es que me cuesta este tema. <ríe> ok. ¿Quieres oír, Fátima? Más o menos. Ok. Usted se queda hoy. <ríe> ok. <ríe> All right. Tiene que me cargue el Google otra vez. Teacher, va a pasar lista. Yes, eh, por eso acabo de abrir Google para pasar lista. <ríe> Le barra al vecino. <ríe> Que siempre de enojarse. Ya, la carta, la carta. Y nos vamos.
con un par de traguitos no va a querer mucho. Ya, ya está. Ok. Estaba fuerte. Estaba fuerte. Yo igual antes tenía unos vecinos que les gustaba poner música para todo. Pero unas canciones que, pues, madre, mía, solo de cortarse la pena. Hasta duele la cabeza cuando los vecinos ponen tanta música fuerte. Sí, está gorda, hostia. Mi tío. Everybody says. Mándele, mándele. Wendy, cómprale un CD o, o la USB con la música para que le ponga la música que a usted le gusta. Ok. Briseida y Aguilés Díaz. Solo de, solo de Pastor López. Hola, Briseida. Carlos María Avendaño Peña. Carlos René Present, López. Present, teacher. Delmi Guadalupe. <risa> Fátima Gabriela Córdoba. Present teacher. Francisco Nehemías. Present. Graciela Janet. Present teacher. José Daniel Meneses. Present teacher. Juan José Portillo. Hello, present. Portillo Cuadra. Juan José Morales, no se retiró. Ok. Mario Alexander Arteaga Campos. Maura Estela Orantes Fernández. Present teacher. Hello. Nelson Domínguez Díaz Alas. Present and bye. Noé Ortiz Carrillo, bye. Present teacher. Oscar Mauricio Montenegro. Sentía mal, no se retiró. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present teacher. Rubén de Jesús Campos Gómez. Present teacher. Sandra Elizabeth Díaz Torres. Present teacher. Y Wendy Doménica García. Bye, people. See you tomorrow, people. Fíjense mucho. Bye. 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 Good night, teacher. Good night. Good night, everybody. Good night, everybody. Hello. Hello, teacher. Solo usted está acá o, te, o vamos a ir en todos acá, que no lo veo. Bueno, sí lo veo, pero todos están congelados. Sol, solo usted. Hello. Ya, yeah, volví. Hello, teacher. Se ve congelado. Ok. No, no problema. Preguntas, dudas, quejas. Solo del último. De lo último tema es que casi no entendí lo de los gerundios antes de las preposiciones. Ok, muy bien. Ya le explico más o menos ese punto. Mientras me quito la venda que no la rodilla, que no la aguanto. Ok. okay. Sorry. En ese caso, específica para, para usar gerundios. Las más comunes que usamos son esas que le voy a escribir. Acá. Las más comunes son of, for, about, with, out, on y pongámosle que también in. Okay. Son las más comunes que se usan. Las preposiciones uh, normalmente van a la par de un verbo o van a la par de un adjetivo. Ok. Yes. Por ejemplo, tenemos el verbo plan, on. 
Eso es un verbo, plan on. ¿Eso qué significa, teacher? Planear. Y ah, el, okay. el on solamente es una preposición para luego incluirle el, el gerundio, eh, básicamente. Plan on, sorry. Ok, ahí están los ejemplos de gerundios. Plan on going, plan on traveling, plan on watching, plan on calling, plan on visiting, etc. So después del, del, de la preposición on, usamos el, el gerundio. Ok. Uh, Prácticamente, teacher, ocuparíamos como un verbo eh, la preposición y después un gerundio. Uh -huh. Aunque no necesariamente sería siempre el verbo. Porque okay, tenemos Ajá. acá uh, otro ejemplo que está en el libro, dice Sandra, pongamos, Sandra is interested. Ok, Sandra está interesada, interesada es un adjetivo. Pero después del adjetivo interested siempre se usa la preposición in. Ok, y después de eso se puede usar un verbo que se convertiría en un gerundio. Ok, Sandra está interesada en... Estudiar. En estudiar leyes. Sandra está interesada en estudiar leyes. De hecho, de hecho, de Fátima, hay una lista específica de, de adjetivos con preposiciones que les sigue un gerundio. Y también hay una lista específica de verbos con preposiciones. Uh -huh. Ah, ya entendí. Y por ejemplo, teacher, en la de los, lo de los gerundios, ¿solo es la lista que usted nos dio o también existen más? Probablemente existan más. Pero los que nos dio son como los más sí, so, comunes. La, la lista que les, que les, que les coloqué ahí en la, en la presentación uh -huh. es una lista extensa. Eran bastantes verbos los que habían ahí. Los más comunes allí, comunes allí estaban. Ajá. Ah, bueno. Ah, pues creo que solo era eso, teacher, que tenía duda, pero ahorita creo que ya me aclaró un poco la duda lo de los, las preposiciones. Mm. So, hay más preposiciones, ¿ok? Hay más, pero esas son las Ajá. más comunes. Las más comunes. Y me dijo que verdad que para las preposiciones hay una lista de los gerundios que tenemos que utilizar para las preposiciones. No, hay una lista de, 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 de preposición. El que me dijo, teacher, que casi no se lo escuchó. Eh, eh, antes de la proposición va un adjetivo. Ajá. Lo que es específico es la lista de adjetivos. Mm, ya entendí. Ok, si sí, puedo, le mando la lista, la lista en, el, en el chat cuando termine la clase. De Ajá. adjetivos que, que, que van con un gerundio. Y de ahí la otra pregunta, este, cuando estamos so y such, ¿Verdad que siempre después de search vamos a ocupar a o an? No, no siempre. Se usa la, eh, uh, la a o an si, si el sustantivo final es singular. Ahora, si el sustantivo es plural, entonces se le remueve la a o la an. Ejemplos, como decir, I have such a ve el ejemplo en el chat no sé si lo puede ver This Fatima is such an amazing student student es solo un ok en, en, en caso de usted ok Fatima es una alumna muy excelente, diga a, a casa, ok, singular. Ahora, si yo quiero referirme a todos los alumnos, dice, my, I have such amazing I have such amazing students, ok. La A y la A N se usan solamente si el, el sustantivo es 
singular. Si es plural, se le quita. Ah, es que de esa parte tenía duda. Pero ahí seguía. Solo eso, teacher. Porque el otro se me había quedado claro. Ok, no problem. Uh -huh. Ok, then. I will see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Take care. Bye. Que descanse mucho, ok? Cuídense. Igual. Bye. Bye.